on a quand même été alerté par ce qui s'est passé lors de ce pèlerinage où au niveau de la Mecque, il y a un certain nombre de décès qui ont été enregistrés. Au départ, on avait pensé que c'était lié à des vagues de chaleur parce que la température était excessivement élevée. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un syndrome respiratoire avec les cas de décès. Donc on s'est dit que probablement il y a une épidémie de type respiratoire et il était nous de notre devoir de pouvoir surveiller surtout les pèlerins au retour en mettant en place un dispositif de, de, de dépistage pour tout ce qui est en rapport surtout avec la COVID-19. Et il faut dire quand même qu'il euh, y a des cas qui ont été suspects et c'est des cas qui sont avérés. Et là, on est en train de, de leur fournir l'information pour qu'au niveau de leur maison, qu'ils puissent prendre les dispositions pour éviter que la maladie se mette à, à se propager et surtout, surtout qu'on puisse limiter ou, ou même supprimer les, les fameux ganelés qu'on a l'habitude de faire. Mais il n'y a pas à s'alarmer, mais il y a aussi à faire de la prévention. Le nombre, je ne peux pas le dire, on fera un communiqué officiel quand on aura toutes les données. Mais ce que je peux assurer, c'est qu'il y a quand même quelques cas qui proviennent de la Mecque et qui sont des cas positifs. Et on voudrait bien les faire le tracking, les, les connaître, les identifier, savoir où ils habitent, pour qu'on puisse les mettre en relation avec les structures santé proches, pour faire une surveillance euh, rapprochée, pour éviter, que la, éviter une, 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 une propagation.